大家好，我是元宝。今天我们来讲述一起发生在我国的连环杀人案件。本案的凶手完美的向大家展示了一手好牌是如何打稀烂的全过程。他有什么好牌呢？因为他的家庭条件，甚至是家庭的成分都非常的好，标准的官二代，父亲是军队的高官，母亲也是军队的教员，所以凶手从小的生活条件是非常的好，可以说是养尊处优了。这要是放在现在的爽文小说里面啊，书名应该叫。我想要的女人一个都逃不掉，横杠，极恶俊少，我好爱。嗯、呃，但是他的父亲呢，对他也是非常的严厉啊。可对于他的成长是毫无用处，最后可以说是成为了一个混世魔王。经常期待他父亲说道：“自己革命了一辈子，怎么生出了这么个混账东西？”而且最后这位首长父亲也是被这个儿子气得脑溢血。他还没有被执行枪决，父亲就去世了，因为此人残忍虐杀了五名夜场女子，而且还用水泥封尸。还用一把 M 1 9 1 1手枪打伤了两名警察，那么这其中到底发生了什么呢？话不多说，开录本期案件：混世魔王。本案的凶手名字叫做黄昌兵，一九七三年十一月六日出生在河北保定市某个部队大院里面。之前我们也介绍了，他的父亲在部队里是级别很高的军官，所以从小这个黄昌兵就是非常的豪横，因为周围人不管是校长、老师，还有同学、朋友。都对他非常的客气，甚至于一些周围的大人呢，看在他爹的面子上，都对他客客气气，张嘴闭嘴就是小少爷、小首长的叫。小的时候可能还不懂，但是慢慢年纪长大了，他也开始膨胀了。他发现这些人似乎都害怕他，与同学发生矛盾，哪怕是黄昌兵的错误，老师也会批评对方。可能也就是在此时此刻呢，黄昌兵叫横跋扈的性格开始形成了。可这个黄昌平不知道是受什么影响，从小就好色，还是非常着迷的那一种。在小学五年级的时候，就经常在部队的家属浴室里面偷看女人洗澡。其实这个时候呢，有可能人们都发现了他这个行为，只不过碍于他爹的面子，没有直接告知，只是私下经常的议论。这些话传多了呢，就被黄昌平的母亲听到了。随后，黄昌平的父亲也得知了这个消息，也是气得不行，马上赶回家里，给了他一顿皮带蘸凉水。可对他的帮助明显是不大的，因为黄昌兵越来越放肆了。在上中学之后呢，黄昌兵对异性的渴望似乎有一些病态了。这时的他在学校里面喜欢上了同班的女生小丽，这位同学在班级学习成绩很好啊，人家根本就对他没什么心思。黄昌兵则是死缠烂打，人家也不同意跟他交往，这让黄昌兵有点气急败坏了。有一次呢，趁没人的时候，他把人家女生堵在了女厕所里面，对其进行了猥亵。就在他要进一步实施侵犯的时候，一位女教师来到了这里，黄昌兵这才收手跑掉了。事后，女生将事情告知了父母，父母也是非常的气愤，马上来到学校。这一边，学校的校长也是在中间和稀泥啊。女孩的父母此时也得知了黄昌兵的背景，也是无奈，最后选择了转学。黄昌兵得知消息之后呢，是更加的得意忘形。他老爹在得知此事之后呢，找到对方父母进行了道歉，并给了一些表示。回来之后呢，是大发雷霆，给黄昌兵吊起来一顿暴打。据说那一天，黄昌兵的惨叫声是此起彼伏，部队大院里的其他人都听到了。可首长父亲的棍棒教育对他还是没啥作用。从这之后，他反而更加的肆无忌惮，成为了学校的恶霸，长得也是人高马大。大学后来也没有考上，父亲无奈之下就给他送到部队里面。可是黄昌兵也不是一无是处，他来到部队之后，军事素质、技能还有土木方面的作业能力是非常的好。这段时期他的表现让他的父亲还对他刮目相看了，以为儿子改过自新了。可事实呢？退伍之后回到家里的黄昌兵也没有老实几天，在部队里啊也没有异性可以接近。这时的黄昌兵反而对异性更加的渴望了。这期间，他认识了一些狐朋狗友，这些人带着他去 KTV、舞厅这些娱乐场所。来到这里的黄昌兵仿佛开启了新世界，各种女孩是琳琅满目、欢飞燕瘦的啊，让他大呼过瘾。不过这些夜场女孩逐渐的满足不了他了，他开始盯上来这里玩耍的女顾客了。在九七年三月份的一天，黄昌兵又来到夜场玩耍，在这儿他看到一个女孩非常的漂亮，他上前去搭讪，结果女孩子的男朋友也在这，也是一名彪形大汉。就正在黄昌兵调戏女孩的时候，男子过来抓住黄昌兵，梆梆就是好几拳。突如其来的攻击啊，给黄昌兵打的是头晕目眩的，坐在地上缓了好一阵儿。缓过神之后，黄昌兵咬牙切齿说道：“你他妈知道我是谁吗？”说完，掏出随身携带的匕首，一下子扎在男子的腹部。男子随后被送往医院抢救，才救回一条命。
。此时的黄长病连忙跑回了家里，父亲此时呢也离开了部队，在保定市做起了干部。得知此事也是气得直跳脚，上去就要揍他。但是此时他发觉自己年纪大了，根本打不动他了。最后呢，亲自给他送到了派出所去自首，黄长病也因此被判刑三年。此时的黄长病啊，在部队和监狱都走了一遭，但凡有点良知的人都应该改过自新了。可黄长病就是不反思，不想改，而且更操蛋的事情还在后边。在监狱里的黄长病啊，服刑表现还算可以啊，于是，在九九年被提前一年释放了。父亲为了让他能够好好的生活、成家立业。还给他过户了一套房子，可是出狱后的黄长病毫无改变，而且还在监狱里跟那些服刑人员学到了很多更下流的东西，而且还是经常出现在各个娱乐场所，也结识了很多在里面上班的女孩。其中一名来自辽宁丹东的赵丽娟格外的吸引黄长病。这个女孩子呢，当时在人群中的长相啊不算出众，由于自己的性格好，还比较豪爽，所以呢就特别的招男客人的喜欢，这其中也包括了黄长病。黄长命平时呢喜欢看一些小说杂志的啊，多少还能说点文绉绉的话。正因为这一些文绉绉的词儿，也是吸引了赵丽娟。赵丽娟觉得这个男人不同于别的客人啊，那些客人粗鲁没素质，自己也没读过什么书，所以很快的就被黄长兵搞到手了。不久呢，两个人就同居在了一起。赵丽娟也是非常珍惜与黄长兵在一起的日子啊，她是竭尽所能的讨好黄长兵，并且照顾他的生活。黄长兵的母亲也知道有这么一个女孩，也清楚他的工作。但看到他对儿子这么好，也就没再说什么。当然呢，还是不敢让他的父亲知道。这一边，黄长兵看到赵丽娟如此听话，不知道是不是又有一些膨胀了。他没多久又开始出去找女人了。可是他有一点不满足于现状了，因为他这期间看了很多这个毛片啊，开始想搞一些刺激的，就是虐待这一方面的。可是对女友这样的话，他觉得没什么意思。外边那些女人给多少钱，恐怕也不能让他虐待吧。思来想去，他想到一个女孩。随之，一个邪恶的念头也产生了。黄长兵在外边瞎玩的时候呢，认识了一名女孩，化名小红。这个女孩年纪不大，也不是夜场工作的女性，只是本身爱玩。黄长兵也经常带她出去玩。可是这个姑娘啊，对黄长兵是不屑一顾。越是这样，黄长兵反而越馋。这时他想，何不来一把硬的，就拿这个小妞试试手。于是，在二零零零年的一天，黄长明找到了小红，想邀请女孩到家里去做客。女孩起初是不愿意的，后来黄长明一个劲儿地说自己家的身世背景，还要带女孩去开开眼界。女孩有一些犹豫了，最后还是被黄长明连哄带骗的带到了家中。一进屋，黄长明就把门反锁了。看着女孩恶挪的背影啊，黄长明是按捺不住了，一下子把女孩扑倒，在床底下拿出事先准备好的绳子，给女孩来了一个五花大绑，并把嘴。还给堵住了。接着，他先是对女孩实施了侵犯，然后更变态的来了。他对女孩实施了虐待，他把女孩吊了起来，用鞭子抽，用火烧，烟头烫。看着女孩呜咽颤抖的样子呢，黄长明反而开心的哈哈大笑。就这样，女孩经历了废人的折磨数个小时。之后，黄长明可能是玩累了，他把女孩嘴里的东西拿了出来，问道：“你服不服呀？以后黄哥想要找你，你来不来呢？”倔强的小红就是不服软，还说道：“我要告发你。”看小红这个样子呢，黄长命倒是没什么其他想法。可这句“我要告发你”，让黄长命气愤的不行，他也是害怕了，他也怕自己的父亲再给他送回监狱，然后又把小红的嘴给堵上了，又虐待了两个小时，然后找出一根电线将小红勒毙。做完这一些后的黄长命没有感觉到害怕，反而更加的兴奋。他这时候想，已经杀人了，还不如继续，反正都是一个死。随后他走出了家门，来到一家 KTV， 他在里面找到了一位女孩。化名小玲的，这个女孩呢是一个陪酒女，平时与黄长兵很熟悉。黄长兵找到她后就说道呢：“今天晚上跟哥走吧，出个台，跟我回去乐呵乐呵。”随后掏出几百块钱塞给了女孩，女孩也是很爽快的答应了。不大一会儿呢，黄长兵带着小玲回到了家，一进门开灯，小红的尸体就呈现在小玲的眼前，女孩吓得是差点昏倒。这时黄长兵立马把女孩捆绑了起来，用刚才对小红的方式虐待了小玲。并且伤害，就这样，在一天的时间里啊，黄长兵伤害了两名女孩。杀完人的黄长兵休息了一会儿啊，看着两具尸体有一些头疼，该怎么处理呢？随后他翻箱倒柜的找到了房子装修时剩下的水泥，然后把两具尸体放到了衣柜里面，然后用水泥将其灌满。
。就这样，女孩的尸体都被放进了水泥当中。第二天清晨呢，女友赵丽娟来到这里，一进门就看到了家里有奇怪的水泥墩子，就问黄长明这是什么东西呢？黄长明也不回答，开始东扯西扯的，最后说了一句：“要不啊，我跟你去你的老家见一见你的父母。”赵丽娟听完呢，是开心的不行，以为这是要谈婚论嫁的节奏了。两个人就去到了辽宁省的丹东市，在这里啊待了大半年。黄昌病见没什么风声了，才带着赵丽娟回到了河北的保定。回到保定的家中，黄昌病看着那两个水泥墩子也是别扭的不行。住了两天之后呢，就提出要带着赵丽娟出去租房子去。赵丽娟虽然有一点疑问，但是也不敢提出来，只能照做。这期间，黄昌病的经济来源都是赵丽娟提供的。赵丽娟晚上去 KTV 上班，下班了还要照顾他，但是无论如何也不愿意与他分开。可是很快的，赵丽娟一个人的收入啊，有点维持不来两个人的开销了。于是黄长病想起了赌钱，他找到了曾经自己的一个狱友，叫做阿飞，要求阿飞带着自己去赌钱。阿飞平时就是靠这个抽水为生的啊，所以很开心呐、啊，就带着黄长病来到地下赌场赌了几把。黄长病的运气也是不错的，第一天就赢了万把块钱。可是后来的一段时间里呢，黄长病是越输越多，最后干脆在一夜之间输掉了八万块。而独自是一台汽车，还是朋友的。说完之后呢，黄长明也是蒙圈了啊，开始气急败坏了。他感觉这其中的事儿不对，这些人是圈他的钱。他马上找到了阿飞，要求阿飞帮忙把钱给要回来。可阿飞哪里会同意呢？就说到呢，愿赌服输吧。这个黄长明当然是不会善罢甘休的，说道啊，你个小崽子，你他妈给我等着！阿飞听完也害怕了，知道黄长明是个混不吝，老子还是个大官，也不敢对抗，直接就跑路了。而黄长病不久就杀过来了。准备好工具的黄长病是到处的找阿飞，可就是找不到。气急败坏的他直接来到了阿飞的家中，可只有阿飞的老婆在家。阿飞的老婆一看是黄长病，也认识他啊，还给热情的做了饭，留他吃饭。吃饭期间，黄长病就把阿飞的事情给说了。女人听完脸色也是一变，而黄长病是越说越激动，干脆直接变脸了。几下就把女人按倒在地，将其侵犯，随后掏出事先准备好的尖刀，对其捅刺了三十几刀，方才停手。事后黄长明交代，这么做的目的就是为了泄愤。杀完人的黄长明收拾了一下，翻箱倒柜的找到了两万块钱，随后就跑路了。这一边，阿飞回到家中，一进门就看到妻子惨死家中，赶紧报警。警方前来调查，提取到了多枚指纹还有足迹，可在询问过程当中，阿飞没敢说实话。其实这时候，阿飞也猜到了，十有八九就是黄长明所为。可自己做的事也不干净，就没有敢把黄长明给交代出来。还是黄长明被捕之后，第二次警方来找他，他才说的。而这时的黄长明回到家里啊，赶紧带着赵丽娟跑到了广西的平乡。此时的赵丽娟应该是知道黄长明杀人了。来到广西之后呢，黄长明找到了曾经的战友阿强，这个是战友啊，不是狱友了。此时的阿强退伍后啊，在这边贩毒。啊，黄长明来到这之后呢，诉说了自己的罪恶，还要继续犯罪啊。希望阿强能帮忙弄一把手枪过来。阿强很快的帮他弄了一把左轮手枪，拿到枪的黄长明是非常的开心啊，底气也足了。在一天夜里，黄长明来到南宁，拿着左轮手枪拦住一名女子，抢走了女子的七百块钱，还有一些金银首饰。正要走的时候呢，他突然发现这个女人的长相还有身材都不错，便动了歪心思，他想劫走女人。好在这个时候有两名连番队员路过这里，女人大呼救命啊，这才被救下，也逃过了一劫。之后的黄长病又会犯下什么罪恶呢？他最后会如何呢？我们下集再说。对了啊，点赞破三千，今天就更没办法，经费在燃烧啊。